Shabbat Shalom, Achim Vachayot. Peaceful Shabbat, brothers and sisters. It's exciting to stand here and to consider again and again how much grace the Lord has given us to have uh, the opportunity to be together in another meeting. It's touching to hear the testimonies of the soldiers and to see that the Lord is alive and at work. And this we need especially today to know that God lives, exists, He's at work in our lives. We are living in special times. The end of days. And time is very dynamic. Everything that is happening now in Israel what happened on the 7th of October. It was a massive shaking for everyone. And the, us, the people of Israel, are still under the effects of that. One of the things that people experienced was loss of a sense of security. And so the thought is, well, if that could have happened to the security system, it could happen in other places. People are wondering what's going to happen in the north. I hear people's conversations saying, oh, this is just not a safe place. Thinking, saying, maybe we should move to immigrate to another country. And it's, it's, a, it's a natural human thing to want to live in a safe place. You agree with me, right? Anyone want to live here in an unsafe place? Everyone wants to live in a safe place. And this is one of the challenges of being in the latter days. To be in the safe place. Why is that a challenge? Because it's difficult as you look at the earth to find a place that is safe. Especially as we look at things through the lens of Scripture and the Word of God. And we see that what we're experiencing now is just the beginning of what will happen. Wars and earthquakes and uh, economic turmoil. And I think so as we read the Word of God, whether it's Matthew 24 or Ezekiel 38 or Zechariah, I think in the left, where we want to say, in our hearts, we're probably saying, I hope it doesn't happen during my time. Yeah, hopefully we don't see it for another 20, 30 years. Maybe not in my generation, maybe in my children's generation. It's strange, we love our children. And yet, we have these strange thoughts. Oh, well, not in my generation, They're their generation. Let them deal with it. It's difficult. And I can say again, that we do and I want to remind us that we did not choose the day or the time of our birth and the season of our lives. We could always argue with the Lord and say, why didn't, wasn't I born 30 years before in a quieter time? But it won't help. We live now, here. Yes, and we're living in this year, 2023. With all the mess that is happening around us. And this is the season that God has chosen you to live through. And you just have to accept it. 
להסתכל על כל הדברים האלה, על כל הנתונים לפי דבר אדוני. להסתכל על זה ישירות, כן, זה כתוב וזה יקרה. אבל כשאנחנו מסתכלים על זה, חשוב לנו לא לראות את כל הצרות והבעיות. And it's important, though, to look at it not merely as a collection of difficulties and challenges. But in the midst of the challenges and trials that we have God. The God who is with us also in difficult times. And the God who will help us walk through whatever will come down the road. מקום אחד מדבר אדוני. I want to share with you a particular passage from the word of God. בזמנו, לא כל כך מזמן, אלוהים דיבר אליי דרך מקום הזה. Not so long ago the Lord spoke to me through this passage. ומקום הזה הוא הפך להיות נחמה עבורי. And this passage has become a place of comfort for me. מקום הזה, אנחנו נפנה, זה בתורה, בספר דברים. The, uh, this passage is in the first five books in Deuteronomy. ואנחנו נפתח פרק כ', פרק 20. We're going to open to chapter 20. ובתוך פרק הזה אנחנו נקרא שני פסוקים אחרונים, זה פסוק 19 ופסוק 20. And we're going to read the last two verses, verses 19 and 20. שוב, אנחנו בפרק דברים. Again, we're in Deuteronomy. בפרק כ', בפסוקים מ-19 עד 20. Chapter 20, verses 19 and 20. אני מציע שאנחנו נקרא היום רק בעברית, נחסוך קצת זמן. We're going to just read today in the Hebrew, so please read along in your own Bibles. אנחנו קראנו פה פסוקים. כל פרק כ' הוא בעצם, בפרק כ' יש הנחיות לעם ישראל איך הם צריכים לעשות את המלחמה. In chapter 20 of Deuteronomy, Israel receives instructions on how they should wage war. In those times, war was a normal part of life. It was regular. There was the kingdom of Israel, the state. Then there were neighbors. There was uh, Assyria. There was Edom. היה מואבים, the Moabites, ואחרים, and others. ובאותה תקופה, בדרך כלל, לא היו שם הסכמי שלום בין המדינות. And generally there weren't treaties of peace between the, the states. וחיים היו כאלה ש... או אתה בא אליהם, או הם באים אליך. And generally they either attacked yeah. you or you attacked them. כאילו, מישהו צריך לבוא ולהוכיח שהוא יותר חזק. Uh, basically, each side was trying to prove that they're stronger. And generally, after a loss, and the losing country would generally have to pay repatriation, basically money or other goods to the victor. אז לכן אנחנו רואים את המלחמות, למשל בתקופה של דוד. So we see the wars during, for example, David's time. הוא היה יוזם של המלחמות האלה. He often initiated some of these wars. זה פשוט היה כזו תקופה. It was that kind of a season. אז פה, בפסוקים האלה שאנחנו קראנו, And in these verses that we just read, יש פה הנחיות, There are instructions. למקרה שעם ישראל הולך לתקוף עם אחר. Uh, instructions for the people of Israel if they go and attack another people. עיר, if they want to conquer a city, what they're supposed to do. הנחיות, In the chapter there's various instructions. פוחדים, for example, to release home those that are experiencing fear. לקרב, not to take them with you into battle. אבל פה במיוחד מדובר מה צריך לעשות, הנחיות איך צריך לעשות מצור על העיר. Verses, 
בדרך כלל באותה תקופה, generally during those times, היו פשוט ערים חזקות, there were powerful cities, וכל הערים הם היו, מסביב הערים היה חומה. And around those cities were battlements, fortifications, walls. ובזמן המלחמה בדרך כלל תושבים נכנסו בתוך העיר, And during the time of war, the citizens would enter into the city השערים, and close the gates העיר, and lived within the city. אותם, and the army that had come to lay siege to them החומה, or tried to breach the wall, מאוד, which sometimes often was quite difficult, מסביב את החיילים והטילה מצור על העיר הזאת. City, להביא למצב שהם לבד נכנעים. אבל הרבה פעמים בזמן המצור הם ניסו לפרוץ את החומה. So siege, to, to אבל... כדי שלעשות את זה אתה היית צריך לבנות מין כזה הר, מין כזה סלולה, שלהגיע לגובה שלהם. So for those that were on the outside, they would, they would need to build a, a rampart so they could be at the same height as the walls. And for that, they had to secure lots of different resources. And so they would gather whatever was around the city and collect it to the siege works. And so one of the things, one of the materials, were the trees. עצים שגדלו שם מסביב. The trees that grew around the city. לקחו את הגרזן. They took the uh, axes. ופשוט הורידו את העצים האלה. And cut down those trees. לצבא לא היה כל כך משנה מה יקרה אחר כך, איך, מה יקרה, לא היה שם שמורת טבע או איזושהי הגנה. So the conquering army didn't care what would be after they conquered the city. There's not like a forest reserve or something like that. ואנחנו רואים פה. בואו נסתכל על הפסוקים האלו. Let's look at these verses. אלוהים פה, הוא אומר משהו מעניין. God says something very interesting. הוא אומר לעם ישראל, He says to the people of Israel, כשאתם תגיעו למצב הזה, that when you're in that circumstance, כשאתם תצטרכו את החומרים, when you need those materials, אתם יכולים לכרות עצים, לקחת עצים. You can take trees, you can cut down trees. אבל איזה סוג עצים היה מותר להם לקחת? But what are the trees that you're permitted to take? אנחנו רואים את זה בפסוק 20. We see this in verse 20. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. Only the trees that you know are not... בואו נשים לב על הנקודה הזו. Let's pay attention to this point. ובפסוק 19 פה כתוב ש... אל תיקח את הגרזן, אל... אל תריד עצים שאתה יכול לאכול מהם, שהם עצי מאכל. In verse 19, he specifically says, do not cut down trees that are fruit trees, trees that you can eat from. בואו נחשוב על המצב הזה. Let's think about this ברור instruction. ברור שעץ מאכל זה עץ שהוא מביא איזשהו פרי טוב. So obviously a tree that can be eaten from, it's a good thing. שמעץ הזה אפשר לקחת משהו, לאכול משהו ממנו. That this tree provides something good from it, food. כל העצים הם פשוט בזמן הקשה הזה הם נתחלקו לשתי קטגוריות. And so during these times of crisis, trees are divided into two categories. עץ שמביא פרי, fruit trees, ועץ שאי אפשר לקבל משהו ממנו, הוא לא מביא שום פרי. And those that do not produce fruit. אחד היה מותר להוריד, one was allowable for usage, על השני הייתה הגנה מאלוהים. But on the other, there was protection from God. אלוהים אומר, אל תיגעו בעצים האלה. He says, do not touch those trees. עצים האלה חייבים להישאר. Those trees should remain. בואו נחשוב על זה. Let's think about it. ואלוהים אומר פה שעץ הוא לא בן... הוא לא יכול לברוח. He says, this tree can't run away. תחשבו על העץ. Let's think about the tree. עץ לא יכול לשנות את המיקום שלו. A tree can't... move from where it's at. The tree can't move over a few meters left or right. It can't buy a, a ticket and fly somewhere else. The tree is 100% dependent on the situation it finds itself in. אתם בטח ראיתם את התמונות פה בארץ אחרי שריפות, כן? יש שריפה, ובזמן השריפה כל החיות הן יכולות פשוט לברוח. So I'm sure you've seen pictures of forest fires where the animals are able to flee the flames. 
אבל העצים המסכנים הם פשוט נשארים. הם לא יכולים לעשות שום דבר. הם ממש תלויים בכל הדברים שמתרחשים מסביבם. ואנחנו רואים שאלוהים פה אומר שאל תיגעו בעצים האלה. תחשבו על המצב הזה. מה היה קורה אחרי סיום המלחמה שם? עיר שחומות שלה נפלו. A city whose walls have been taken down. Destruction within the city. Um, a mess around it. And yet, all the fruit trees are still green. They continue to be there amidst the destruction and the resulting wilderness. Elohim Diber, Eli, Lelev Shali, Derech Atmona Azu. God spoke to my heart through this picture. And so the name of our message today, God protects the tree that produces fruit. God protects the tree that is fruitful. We see the picture. And so God is saying, I protect those who produce fruit for me. אני מאמין שיש פה איזשהו מסר עבורנו על המצב שלנו, על השאלות שגם אנחנו שואלים היום, מה עליי לעשות, איך להיות במקום בטוח. אנחנו מוצאים את המחשבה דומה כבר בברית החדשה, בבשורה על פי מתים, בפרק שלוש, בפסוק עשר, זה חלק מהמסר של יוחנן המטביל. בואו נסתכל על זה, זה כתוב כבר בברית החדשה. שוב, אנחנו מתי פרק שלוש, פסוק עשר. כבר מונח הגרזן על שורש העצים. על כן, כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, יגדע ויושלך לתוך האש. אנחנו רואים את זה כחלק מהמסר של יוחנן המטביל. So ואנחנו רואים פה ממש ממש אותו דבר. הוא אומר שליד עץ שלא מביא פרי, כבר יש לידו גרזן. says the tree that does not produce fruit has an axe next to it. And so we also understand the opposite message, which is the tree that produces fruit is in a good situation. It doesn't have an axe next to it. This was a warning for the people of Israel. John, when he gave his messages, it was a season when Israel was entering very significant difficulties. It was 30, 35 years before the, the, the Great Rebellion, and the temple was destroyed, and the people of Israel were exiled for 2,000 years. ויוחנן, אלוהים דרך יוחנן היה פשוט מזהיר את עם ישראל. שימו לב איזה עצים אתם. אנחנו מבינים שפה כבר לא מדובר על עצים, פה מדובר על אנשים. זה אומר שאנחנו, אנחנו דומים לעצים. עוד מקום אחד שהוא מתחבר, זה כתוב ביוחנן בפרק ט"ו. פסוק שתיים, כן. כל שריג בי שאינו עושה פרי, הוא מסיר אותו, וכל אשר עושה פרי, הוא מטהר אותו, כדי שירבה פריו. אנחנו רואים שוב אותו עיקרון. 
we see again the same principle. That which produces fruit is blessed and strengthened. And that which is not fruitful is cut off. And Yeshua is speaking now to his disciples. And we see here three points. So we saw it in the Torah, in the, in the law, we saw it in Matthew, and now we see it in John. I wanted to ask the following question. Why has God called me? Why has the Lord revealed himself in my life? What does God want from me? What is his purpose for me? Often in our relationship with God, we place ourselves in the middle. We often say, well, what has God done for me? Yeshua died for me. Yeshua understands me. Yeshua uh, answers my prayers. And we sometimes feel like we're in the middle. And God, and God is around us. What does the Lord say? Everything that God does, he's at the center of. It's not us who stand in the middle, it's him. It's an important understanding to have. We live in a generation that puts humanity, people, in the middle. Your rights. You can demand your rights. They didn't answer the telephone within three minutes. They didn't do this for me. I'm going to demand it. They owe it to me. That's our generation. And that sometimes leads us to a misunderstanding of our relationship with God. They used to have an incorrect understanding of astronomy that the sun circulated around the earth. People were convinced that that was the truth. Until they discovered that that was not true. We're not at the center. We are the ones going around the sun. And so the same in our own lives. We are not at the center. God is at the center. And he has a purpose for us. And if he called me, and if he called you to be his disciple, then he has a purpose. He didn't do that so that you would be at the center and he would orbit around you. In the same place, in John 15, in verse 16, let us read what Yeshua says. Let's see what his purpose is. Let us read why we are today believers. Again, John 15, verse 16. What does Yeshua saying here? You didn't choose me. I chose you. Yeshua, first thing Yeshua says is, I'm the one who made the choice. How did the disciples begin their journey with Yeshua? From his word to them, come, come follow me. That's what Peter heard. That's what John heard. That's what Matthew heard. A calling that came from Yeshua. That's how I heard the calling. That's how I heard Daniel. Daniel. And many of us here. A call that came from Yeshua. When the Lord is knocking on the heart. 
אומר, תן לי להיכנס, יש לי תוכנית עבורך. Says, in, ואחר כך יש בחירה שלנו. כי אני יכול לסגור את הלב. אני יכול להגיד, ישוע, יש לי תוכנית שלי. Say, אני לא רוצה ללכת אחריך. כי בא לי ללכת בדרכים שלי. יכול להיות גם תגובה כזו. Well. שפשוט לא מקבלים את זה. אבל... אם אנחנו אומרים כן ישוע, yes, Yeshua, אנחנו הולכים אחריו. וישוע פה באופן ברור הוא אומר בשביל, בשביל מה הוא קרא לנו. And then Yeshua explicitly calls out for what purpose he calls us. שאתם תביאו פרי, that you will bring forth fruit. שפרי שלכם יקום, שהוא יתחזק. And that your fruit shall stand. אני רוצה שאתם תביאו בשבילי פרי. And I want you to bring fruit to me. אנחנו רואים פה איזושהי תמונה. You see here a picture. תמונה של הגן, שבתוך הגן, גנן הוא רוצה לשתול עצים. Garden, והוא הולך עכשיו לאיזושהי משתילה, so nursery, הוא מחליט שאני רוצה פה עץ לימון, decides, right פה הוא רוצה איזשהו אפרסק, פה הוא רוצה בקדימה לשים ורדים, שהמקום הזה יפה. Front, roses, so looks nice. והוא בא למשתילה, so he goes to the nursery. והוא בוחר, יש פה עצים, יש פה עצים והוא עושה בחירה. He says, oh, there's, there's, choose from the trees. אני בוחר אותך. I choose you. אני לוקח אותך. I choose you. יש לי מקום עבורך בתוך הגן שלי. I have a place for you in my garden. אני אהיה גנן טוב. I will be a good gardener. אני אטפל, אני אדאג עבורך. I will take care of you, I'll provide for you. אני אתן לך משקיעה. Ta- I will water you. אני אתן לך דשן. I will give you... Uh, אתה תהיה במקום ממש מבורך וטוב. You will be in a blessed and good place. אני שם אותך פה. I'm placing you right here. בתוך הגן שלי. Within my garden. אני מחכה. And I'll wait. אני רוצה. I want it. ביום אחד לראות שאתה מביא לי פרי. And one day I, I look forward to you producing fruit. ובדיוק כמונו. That's exactly like us. אם אנחנו שתלנו אצל לימון. If we planted a lemon tree. מה אנחנו מצפים? What do we want to see? שביום אחד אנחנו נשתה תה עם הלימון מהעץ הזה. That one day we'll drink tea with lemon. נכון. From juice from that tree. אם אנחנו שתלנו ורדים. If we planted roses. מה אנחנו מצפים? What do we hope to see? שהם יביאו פרחים יפים. That they'll produce very nice flowers. שכל מי שיגיע לבית שלנו יסתכל. That anyone who comes to our house will be like, wow, look at the beautiful flowers. That is our expectation. And in that same chapter, chapter 15, verse 8, the following words are written. In John 15, verse 8, בזאת יפואר אבי, שתעשו פרי לרוב ותהיו לי לתלמידים. בזאת נכבד אבי, so this, honored, שאתם תעשו פרי לרוב, fruit, והייתם לי תלמידים. אומר שדרך זה יגיע את הכבוד לאלוהים. כשאנחנו מביאים פרי, זה מביא את הכבוד לאלוהים. ואלוהים לא ייתן את הכבוד למישהו אחר. הוא ראוי לכבוד. זה משהו שצריך להיות בחיים שלנו, וזה באמת 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 חשוב. מה זה פרי? נחשוב על זה. מה יש פרי? אם אנחנו נסתכל שוב על התמונה של עץ, לעץ יש שורשים, יש לו את הקנה, יש לו ענפים, יש לו עלים, כל החלק הזה זה בעצם חלק קבוע של העץ. אבל מה עם פרי? זה מה שהוא יוצא מעץ, גודל על עץ, ובשלב מסוים זה או קוטפים מעץ או זה פשוט נופל מעץ. בדרך כלל פרי מתישהו מתנתק מעץ. זה משהו חיצוני, זה משהו שיוצא מעץ הזה. בואו נחשוב על זה. 
Elohim o avotano. God loves us. Elohim shilem et amachir aburenu el atzlav. And he paid the price for us on the cross. Moni shal ta shila eicha nachnu magivim ala avashilo. So let's ask ourselves the question, how do we respond to his love? What is my response? What kind of fruit emerges from me when I receive the love of Yeshua? There could, there could be a different response. For, for example, people can reject Yeshua's love, not to accept it, there could be a different, another response. I could take it as self-evident. God died for me, yeah, because I'm, I'm worthy of it. Put myself in the middle. Yeah, thank you, God. I, I kind of deserved it. Thank you for doing that. But the correct response that from our heart comes forth love, an openness towards God, the desire to cooperate with Him, and to achieve His purposes. That's the fruit that emerges from me. And that's how it should come forth. How do I respond to God? How do I respond to people? That's the fruit that I'm producing. Oh, tasty. <laughs> um, fruit could be tasty. Or it could be bitter. It could be edible. It might be unedible. And so from my life, I could produce good things. And I could produce not so good things. The good things, the, the fruit that God is expecting from our lives. I wrote down a few points, and I'm just going to go over them quickly, because each of them could be talked about in depth. So, we won't turn to there, but in Hebrews chapter 13, verse 15, it says, the fruit of the lips. It's our lips when we honor God. What, what comes forth from our lips. When we give thanks to God. And praise Him from our heart. In Romans 6, verse 26. Say it, 22. Yeah. Chapter 6, verse 22. Another fruit is holiness. It is another fruit that God expects will grow in our lives. To grow in holiness. To cut off the things that are not good in God's eyes. Because God is a holy God. Another, another is the development of good spiritual characteristics within our character. In Galatians chapter 5, there's a whole section on the fruit of the Spirit. To grow in love towards people. It's expressed in our service. Our help to others. Why? Because Yeshua did that. To grow in our service within the congregation to members of the congregation. When we make the decision to use our blessings and our talents, I think we're all familiar with these things. But what is important for us to highlight this area in our hearts because the fruit is produced, is produced by our investment, our decision. If I'm not paying attention to an area in my life, the fruit will not grow off its own. So let's look at the Word of God to see how fruit grows in our lives. 
אני שוב רציתי להגיד, בנושא הזה יש שתי נקודות. Topic, דבר ראשון, אני צריך להיות שותף לזה. Is, is זה לא יקרה בלי החלטה שלי. Per- בלי מלחמה. War, ומצד שני, אנחנו זקוקים לאלוהים. And on the other hand, we need God. אנחנו לא יכולים להביא פרי בלי קשר עם אלוהים. We cannot produce fruit if we're not connected with God. שוב, בואו נסתכל על המתי, סליחה, על יוחנן ט"ו. Let's look again at John 15. עכשיו אנחנו נקרא פסוק 4. Now we're going to read verse 4. עקרונות שישוע שם. The principles that ישוע gave us. בואו נסתכל על המקום הזה, כן, פרק 15, פסוק 4. Again, John chapter 15, verse 4. עמדו בי ואני בכם, כמו שהשריג אינו יכול לעשות פרי מאליו, אם לא יעמוד בגפן, כך גם אתם, אם לא תעמדו בי. ישוע אומר פה דברים פשוטים מאוד. ישוע אומר פה דברים פשוטים מאוד. אתם צריכים... אתם צריכים להיות קשורים אליי. למה? כי הוא אומר במפורש שבלעדיי אתם לא יכולו לעשות, אתם לא יכולים לנצח, אתם לא יכולים להביא פרי טוב בלעדיי. אתם צריכים יחס איתי. והיחס הזה יעזור לכם לקבל מניע. וכוח and, ללכת and, ולנצח. יש פה קריאה לעבור זמן עם אדון. So להקדיש זמן לתפילה. To time to להקדיש זמן אישי לקריאת דבר אדוני. To time to read his word. למנוע מחיים עסוקים. To avoid overly busy life. בחיים כאלה שאין לך זמן לאדון. Kind of no כי תוצאה מחיים האלה זה יהיה שאתה תתייבש רוחני. אנחנו לא נפנה למקום הזה, אבל במזמור א' כתוב, and, and one, על הבן אדם שיש לו זמן לעבור, שהוא מבלה עם דבר אדוני. שם כתוב עליו שהוא יהיה כמו עץ ששתול ליד פלגי מים. והוא מביא את הפירות בזמן הנכון. חשוב להיות מחוברים לישוע. ושוב, פה אנחנו באים לנקודה, זו החלטה אישית שלי. And here we come to the place where I have, my, I have to make a decision. When I make a decision, that a relationship with the, with the Lord is important, and in the midst of our busy lives, I, it means I have to make a decision, a choice, that I vacate a certain amount of time for the Lord. In the morning, לפני שאני הולך לכל הסידורים שלי, errands, אני לוקח את הזמן, אולי אני צריך לקום יותר מוקדם, יכול להיות למישהו זה יותר טוב בערב, כשכולם כבר הולכים לישון, אני רוצה לקחת דבר אדוני, אני רוצה חדר סגור, אני רוצה פלאפון שלי, שים איפה שהוא הכי רחוק ממני. I want to take my phone and put it far away from me. שלא יהיה לי פיתוי. Don't be tempted. לקחת אותו ושוב להסתכל משהו. To, to look at it again. ופשוט להיות עם אדון. To and just spend time with the Lord. זה מה שמחזק אותנו. That is the thing that strengthens us. זה מה שממלא אותנו ונותן לנו כוח לעשות בשביל אדון הכי טוב. That's what fills us with the power to do what for God is best. אבל צד השני שאני אמרתי קודם. But the other part that I mentioned before. זה חלק שלי, החלטות שלי. תראו, לב שלנו זה אדמה. שמה ישוע זורע את הזרע שלו. משם, מלב שלנו צריך לצאת את הפרי. ומה הבעיה שלנו? באיזה מצב את האדמה הזו? 
היא קודם כל במצב ביתי מאוד. בואו נפנה למתי בפרק 15, פרק ט"ו, פסוקים מ-19 עד 20. שוב אנחנו במתי בפרק 15, ופסוקים מ-19 עד 20. כי מן הלב נובעות מחשבות רשע, רציחות, ניאופים, זנונים, גנבות, עדויות שקר וגידופים. אלה הם המטמאים את האדם, אבל אכילה בלא נטילת ידיים אינה מטמאת את האדם. ישוע פה במפורש אמר על המצב של הלב של כל הבן אדם. הוא לא אמר שיש אנשים יותר טובים, שהלב שלהם הוא כזה יותר נקי. He didn't say there are some people whose hearts are better and cleaner. He says, folks, your heart is filled with bad seed. And if, whether that seed produces fruit is just a matter of whether there's rain or not. You, you encounter temptation and suddenly that, that seed produces fruit. The lust of the flesh. אתה מגיע לאיזשהו מצב שהעולם הזה מציע לך כבוד, כסף. You maybe are in a circumstance where this world offers you money or glory, honor. ולב ישר הוא מתחיל לגדול מתוך הלב את האהבה לדברים האלה. And immediately your heart produces love for those things. הכל יוצא מהלב. Everything proceeds from the heart. בואו נזכור את מלך דוד. Let's remember King David. כל החטא ונפילה שלו. All of his sins. מאיפה בא את התאווה הזו? Where did that lust come from? לבת שבע. מאיפה באה אחר כך תוכנית לשקר לבעלם, לסבב אותו? מאיפה באה אחר כך תוכנית להרוג אותו? מתוך הלב. מתוך הלב של דוד שקודם היה קרוב לאלוהים. אז יש לנו בעיה עם הלב. יש הרבה דברים לא טובים שיכולים לגדול משם. bad things that can grow out of there. זה בדיוק מזכיר לי את כל שהיא מגרש שבקיץ הוא נראה נקי. It reminds me of the empty fields that during the summer looks all clean. ותגיע לי שם באמצע חורף, פתאום בכזה גובה קוצים וכל מיני דברים גודלים שם. And then you get there in the middle of the winter and it's just, you know, waist high with all kinds of thorns and other types of plants that grow. אז זה הקרקע שאנחנו מתמודדים איתה. ובגלל זה, באלה גלטים, בפרק ח', בפרק חמש, פסוק שבע עשרה, אנחנו קוראים מילים הבאות. גלטים, פרק חמש, פסוק שבע עשרה. כי הבשר מתאווה למה שבניגוד לרוח, והרוח מתנגדת לבשר. שניהם מתנגדים זה לזה, ולכן אינכם יכולים לעשות את מה שברצונכם. זה מראה לנו את התמונה, מה שמתרחש בתוך הלב שלנו. So אצלנו, אצל מאמינים, יש את המלחמה הזו. Within, within us, מלחמה בין הדברים הרוחניים ובין הדברים הבשרים. A war between those things that are spiritual and those things that are of the flesh. כי בתוך אותו לב רוצים לגדול את הדברים לא טובים. Because in that same heart, bad things are trying to grow. אבל ישוע זרע בלב שלנו את הזרע שלו. But ישוע also planted in our heart his seed. הוא קורא לנו ללכת אחריו. He calls us to walk after him. להתפתח בשבילו. To grow for him. להקדיש בשבילו את החיים. To dedicate our lives to him. להחליט למות עבור כל התאוות של העולם הזה. וביחד עם זאת יש בשר שלנו שמושך אותנו לכיוון הזה. ויש מלחמה. So יש אותה חלק, חלקת אדמה. Land, אבל יש מלחמה מה יגדל שם. Battle, there's war over what will grow there. Will this be a field of thorns? Or is this going to be a field that produces good fruit? The war 
brothers and sisters, is inside. It happens in each heart. In every believer's heart. What do you do when in your heart you see something growing that shouldn't be there? Do you water it some more so it grows faster? Or do you put on a glove and get to that thorn and pull it out of the ground? Do you know that the Word of God speaks of that process? It speaks of dealing with those thorns. Romans chapter 8, verse 13. Romans chapter 8, verse 13. What do we read here? What should we do? So it's through the Spirit we have to put to death the desires of the flesh. It's precisely that process. What's growing in my heart? What is being produced by it? Laziness? Lust? Uh, speaking evil? Uh, complaints? What do we do about that? We have to decide and respond. Lust, you have no place in my heart. To put it to death. How do I do it? Through the Spirit. A victory in the Spirit. It's a situation when you turn to Yeshua. And you say, Yeshua, help me overcome this. Pride. Go away, I do not want you in my heart. Rebellion. Or other stuff. I do not want that to grow in my heart. I want it to be clean. This is for all those who have a plot of land. This is, this is the preparatory work you have to put into the ground. What happens if you don't take care of your field? We read about it in Proverbs. In chapter 24. From verse 30 through 34. Proverbs 24, verses 30 through 34. Proverbs 24, מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב, ובא מתהלך רישך ומחסורך כאיש מגן. איזה יופי פה מתואר. Such a beautiful picture. אנחנו רואים את זה, כן? הוא לקח מוסר כשהוא עבר ליד השדה הזה. The, the writer gained wisdom as he walked by a field. איזה מילה, כמה פעמים עכשיו אנחנו ראינו אותה בפסוקים האלה. Uh, which word do we see repeated in these verses? What word? A little. Just a little bit. Just, you know, you look away for a moment. Today, today I'm going to stay at home. I'm not going to go out to my field. Today I'm tired. Tomorrow I'll be busy. Two days later, I just don't feel like it. Everything's okay. And then one day you walk out. What happened? When did all this grow? How could this be? And so we need to apply our heart. Yeah, we should make a regular routine in our lives that we deal with ourselves. That when we come before God, that we say, God, help us. 
Help us to walk in opposition to. To go against the flow. To go against our flesh. Help us to fight. Help us to be a good field that produces lots of fruit for you. It is so essential. It is you that needs to put a hand on it. If you don't do anything, you will produce not good things. A tree that produces fruit the Lord gave us an example that he protects that tree. I believe that the hand of God guards his children. And so the Lord will guard everyone that desires relationship with him, that desires to draw close to him. And during the difficult times, his hand will guard us. The last place I want to read is Psalm 27, Psalm 27, verses 1 through 5. Many of us know, and it's close to us, this psalm is familiar to us in these times. Psalm 27, 1 through 5. לדוד, אדוני אורי ואישי, ממי אירע? אדוני מעוז חיי, ממי אפחד? מקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, המה כשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יירע ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. כי עצבנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו, בצור ירוממני. איזה מילים חזקות. איזה פארפול וורדס. דוד הוא כותב במזמור הזה. דוד רייטס אין דס סאם. אם לתרגם את זה לתקופה שלנו. We translate it to our season, our times. David was alive today. If he would have written, well, if Hamas comes up against me, or Hezbollah, or Iran, or Turkey, that my heart will not be afraid. בואו נחשוב מי כתב את המילים האלה. Let's consider who wrote these words. לפעמים אנשים הם מאוד מאוד אמיצים כשהם יושבים באזור נוח כזה. Sometimes people are very brave when they're sitting in a comfortable safe place. אבל ברגע שיש איזושהי בעיה הם פוחדים, נכנסים לחרדות. But when they actually face conflict, they, they be, they're overcome with terror. דוד לא היה כזה. David was not like that. זה היה איש... היה בסכנת חיים הרבה הרבה פעמים, הרבה יותר מכל אחד מאיתנו פה. He faced death and danger many times, probably more than anyone else here. הוא נלחם עם אריה ודוב כשהיה רועי הצאן. When he was a shepherd, he battled a lion and a bear. הוא היה בסכנת חיים. He was in mortal danger. אחר כך הוא הלך נגד גוליית. Then he went against Goliath. שיכול בקלות להרוג אותו. We could have easily killed him. ואחר כך ללא סוף מלחמות, ללא סוף קרבות, כשהאויבים שלו הסתכלו בעיניים שלו, והוא היה צריך להילחם, הוא היה בשדה הקרב, והוא ידע מה זה סכנה, הוא ידע מה זה מלחמה, הוא ידע מה זה להילחם עם כוחות קטנים מול האויב שהוא הרבה יותר חזק. וביחד עם זאת הוא כותב את המילים האלה. הוא ממש מכריז את זה. הוא אומר שאם תקום עליי מלחמה לא יירה ליבי. זה הניסיון שלו. למה? מה היה הביטחון שלו? מה ישב כבסיס? האם 
Чи його я бенедам заріс, ви їда їх ляводим херів шило? Was he because he was quick and and skilled with using a sword? О, що це ваше шило, я хімит кадемит. Or that his army was the most advanced? We see the answer in verse 4. It was the heart of David. It says, One thing I've asked of the Lord is that which I will seek. That I shall dwell in the house of the Lord and look upon the beauty of the, of the Lord and to dwell in his tabernacle. Давид умер за его мацавшили, за левшили. He says that is my heart. Они михапес рак даварехат. I desire only one thing. За умерши за я арбейтор хашув миколе дворима харим шаю бехаим шел Давид. And so this is the thing that was more important than all the other things in his life. Миколе дворим шаю цирих лифтор. All the other things he had to solve. Умерши они радсе это я хасим Адунай. Because I want a relationship with the Lord. Левшили у ним шахли Адунай. My heart is drawn to God. Левшили у радсе это Адунай. My heart desires God. Они радсе ли от бабай это Адунай. I want to be in the house of God. Они радсе ли от коровли Адунай. I want to be close to God. За мацавшили, за левшили. That is my state that is my heart and as a result he writes in verse 5 and as a result God will guard him in the day of evil in the difficult circumstances that was David's confidence that was his heart his heart before God that kind of heart is fruit for God and so we want to adopt that into our lives today. Today, as we look forward, we see a world in chaos, turmoil. When we look at the Word of God, we understand that we still face difficult times before us. And we as humans want to be in a secure place. What does it mean to be in a secure place? To be close to God. To be a tree planted in His garden. To be a tree that produces fruit for God. To be a, man, a person. Who desires God beyond everything else. That is our confidence. That is our safe place. This is the day that wealthy people build their bunkers. And move over an entire supermarket and all the food. And they believe that that's their security. Our desire as believers is to strengthen our relationship with God today. Today to draw near to God. I encourage you to come in prayer before the Lord. Let's stand together. This is a time when God wants to be at work in your heart. And a decision about how you manage your life. Today is a day to make decisions before God. Today is a day where you say, this was not okay for me to do. I want to choose a different path. Today, come before God. God is here and he hears your prayer. Father, our Holy Father in Heaven, we thank you, Yeshua, for the time that you've given us. We thank you, Lord Yeshua, that during the hard times you were with us, and you've given us promises, Lord. And your promises are so important. They give us security, confidence as we look forward. So we stand before you, Yeshua. Lord, we stand in the latter days. Here in Israel, we're in the middle of a war. 
Lord, we thank you for all that has come before. We thank you for these seasons that we can be together as a congregation. But we do not know what tomorrow brings. We do not know what next month brings. But Lord, we want to be secure in you. We want to declare that our security is in you. Our security is in you, Lord. We are like trees, Lord. We cannot run away from the dangers around us. We need your protection, Yeshua. That you will guard us, Lord. We do not want to leave your security. We do not want to draw away from you. And Yeshua, you see every heart today. And be at work in our hearts. Help us to make the decisions before you. Decisions to walk in the right way, Lord. Lord, you see those that are struggling with sin. Give today the decision. The decision to take the right stance. Lord, you, know, you see those that have drifted away. Those that have drifted away from a near interest in you call them. Yeshua, you reach out your hand of love and you call them, come back to me. Come close. Because I love you. You see every heart, we ask. Strengthen our relationship with you. During these seasons, we want to bring you fruit. Forgive, forgive us where we have placed ourselves in the center. We declare today, Yeshua, that you are at the center. You call us out of this world, Lord. Not to give us a comfortable life. But that we will serve you, Lord. To bring you a heart full of love. Lord, Yeshua, we ask that you place your hand on our nation. Build your kingdom. Hallelujah, Yeshua.